முதல் முறையா வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் தமிழ் சேனலுக்கு வர்றீங்களா ரெஸ்லிங்க பத்தின நியூஸ தமிழ்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசைப்படுறீங்களா அப்போ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களா இருந்தாலும் பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போட்டக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வந்துகிட்டே ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு யோர் சேனல் வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் தமிழ் நான் உங்க ஆனந்த் இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கான மெயின் டாபிக் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் வாங்க ஏஜி ஸ்டைல் சிஎம் கூட நானூத்தி முப்பத்தி நாலு நாள் லாங்கஸ்ட் டபுள்யூ டபுள்யூ சாம்பியன் ரெக்கார்டா பிரேக் பண்ணுவாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இவர் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரா அப்படின்றத பத்தின ஒரு ஃபுல் டீடைல் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎம் கூட ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்றதுக்கு இன்னும் ஏஜி ஸ்டைலுக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு இருநூத்தி நாள் பிளஸ் அவர் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு மினிமம் ஒரு இருநூறு நாள் வந்து தேவைப்படும் இப்போ ஏஜி ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎம் கூட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ஒரு இருநூறு நாளாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜி ஸ்டைல் அவருடைய சாம்பியனை வச்சு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்மாக் டவுன் தௌசண்ட் எபிசோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஏஜே ஸ்டைல் வச்சு சமோஜோ மேட்ச் தான் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்காங்க அந்த மேட்ச்ல ஏஜி ஸ்டைல் சாம்பியனா இருக்கிற மாதிரியும் சமோஜோ வந்து சேலஞ்சரா இருக்க மாதிரியும் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால ஒரு சின்ன ஒரு கெஸ் தான் ஏஜி ஸ்டைலே ஒரு டபுள் டபுள் சாம்பியனை ரீடைன் பண்ணுவாரு அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து தொடர்ந்து வச்சிருப்பாரா அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்ததா என்ன பேப்பர் வியூ சர்வைவர் சீரியஸ் சர்வைவர் சீரியஸ்ல அவருக்கு சாம்பியன்ஷிப் டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கேள்விக்குறி சர்வைவர் சீரியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வைப்பாங்க அப்படின்றத சொல்ல முடியாது சாம்பியன் வர்சிஸ் சாம்பியனா மேட்சா கூட வைக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரால வந்து யூனிவர்சல் சாம்பியன் ரோமன் வச்சிருக்காரா அதே சமயம் டபுள் டபுள் சாம்பியன் வச்சிருக்க இவருக்கும் அவருக்கும் வந்து ஒரு மேட்ச் இருக்கலாம் இதுல டாக் டீம் சாம்பியன் அதுல டாக் டீம் சாம்பியன் இதுல ரா உமன் சாம்பியன் இதுல ஸ்மாக் டவுன் உமன் சாம்பியன் அந்த மாதிரி வந்து கம்பாரிசன் பண்ற மாதிரியான ஒரு மேச்சஸ் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது அதனால சர்வைவர் சீரியஸ்லயும் அவர் தோக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கு அடுத்ததான் நடக்கப்பட டிஎல்சி பேப்பர் இவ்வளவு அவர் தோப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தோக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்ததா அவரோட மோத போறது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேனியல் பிராயன் தான் அவரோட மோதுவார் டேனியல் பிராயனுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய புஷ் கொடுத்து ஆகணும் அவருடைய டபுள் டபுள் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப அவர் தொடர்ந்து டபுள் டபுள்யூல இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு டபுள் டபுள்யூல நமக்கு ஒரு பெரிய புஷ் கொடுக்கல நம்ம ஏன் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டேனியல் பிராயன் வந்து இப்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி டபுள் டபுள்யூ டேனியல் பிராயனுக்கு ஒரு புஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து யோசிச்சிருக்காங்க டேனியல் பிராயனுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுல கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அக்டோபர் ஆறாம் தேதி நடக்க போற சூப்பர் ஷோ டவுன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை <laughs> ஒருவேளை டேனியல் பிரையன் அந்த மேட்சை வின் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டேனியல் பிரையன் வர்சிஸ் ஏஜே ஸ்டைல் மேட்ச் நடக்கும் இந்த மேட்ச்ல கண்டிப்பா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேனியல் பிரையனை வின் பண்ண வச்சிருவாங்க இப்போதைக்கு டேனியல் பிரையன் வின் பண்ணியே ஆகணும் அவர் வின் பண்ணாதான் டபுள் டபுள்யூல இருப்பாரு அவர் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவாரு அவருக்கு ஒரு பெரிய புஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டபுள் டபுள்யூ பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றதுக்கு பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா டேனியல் பிராயன் வின் பண்ணா அவருடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண முடியாது அதே சமயம் ஒரு பெரிய ரூமர் இருக்கு ஏஜி ஸ்டைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சாம்பியனா போன வருஷம் ரிசல் மணியில தோக்க வேண்டியது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா போன வருஷம் ரிசல் மணியில சின்ஸ்கே நாக்கமரா வின் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா கடைசி நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ஸ்கே நாக்கமரா தோத்துட்டாரு அதே சமயம் சின்ஸ்கே நாக்கமரா ஹில் டேன் பண்ண வச்சுட்டாங்க எதுக்காக அந்த மே அது அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் டூ கே நைன்டீன் கவர் பிக்ல ஏஜி ஸ்டைல் இருக்காரு ஏஜி ஸ்டைல் ஒரு சாம்பியனா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் டபுள் லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த மேட்ச் வ
வாய்ப்புகள்ிருக்கு மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அவர் வந்து அந்த ரெக்கார்டை சிஎம் அவங்களோட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணாததுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் டபுள் டபுள்யூ நம்ப முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் டேனியல் பிராயனுக்கும் புஷ் கொடுக்கணும் ஏஜே ஸ்டைலும் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும் அதை வந்து நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து தான் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதிக முறை டபுள் டபுள்யூ வேர்ல்டு சாம்பியனாக இருந்தவங்களுடைய அஞ்சு லிஸ்ட் அஞ்சு பேரோட லிஸ்ட்டை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> நிறைய <laughs> அவங்க யாருக்குமே ஸ்டோரி இல்லைன்னு கிரியேட் பண்ண முடியல இப்ப வயசான அந்த என்டபிள்யூஓ அவங்க உள்ள வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றது தெரியல அது ஒரு சின்ன ஒரு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கே உள்ள ஒரு பேக் ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சா கண்டிப்பா உள்ள வந்துருவாங்க அதே சமயம் புல்லட் கிளப் புல்லட் கிளப்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடி ரோட்ஸ் டபுள் டபுள்யூ இக்கு வரப்போறாரு அதுக்கப்புறம் கெனியூ மேகா டபுள் டபுள்யூ இக்கு வரப்போறாரு அதுக்கப்புறம் யங் பக்ஸ் டபுள் டபுள்யூ இக்கு வரப்போறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாலு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் டபுள்யூ இக்கு வரப்போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ராயல் ரம்பல்ல கூட நாங்களா வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவன் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வருவாங்களா அப்படின்றதே ஒரு கேள்வியா தான் போயிட்டு இருக்கு இது ரூமரா தான் போயிட்டு இருக்கு இது நம்பாதீங்க இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா வந்து கெனிமுக வருவாரு வருவாரு வருவாருன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் நம்மளும் ரூமர் ரூமர்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் கண்டிப்பா வர்ற மாதிரி தெரியல எல்லாமே அங்க டாப்ல இருக்காங்க அவங்க இங்க வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல கண்டிப்பா வர்ற மாதிரி ஏதாவது அப்டேட் கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் இது ரூமரா போயிட்டு இருக்கு ஆனா என்டபிள்யூஓ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பேச்சு வார்த்தை போயிட்டு இருக்கு பேக் ஸ்டேஜ்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால அவங்க வரல அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்கீங்க பாபி லேஸ்டியோட நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன நெக்ஸ்ட் பிளான்னா இன்னைக்கே முடிஞ்சிடுச்சு இன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெவின் ஓவன்ஸோட அவருக்கு ஒரு ஃபியூட வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் கெவின் ஓவன்ஸ் வெர்சிஸ் பாபி லேஸ்டி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெலினஸ் மேட்ச்ல வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய ஃபியூட் தொடர்ந்து கண்டினியூவா போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களோட ஃபியூட் தான் போவோம் கெவின் ஓவன்ஸோட யார் மேட்ச் போட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபியூட் ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கு ஒருவேளை கெவின் ஓவன்ஸோட ஃபியூட் போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் பாபி லேஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூடா தான் இருக்கும் கெவின் ஓவன்ஸோட கெவின் ஓவன்ஸும் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டா த ராக் வர்சிஸ் ஜான்சினா மேட்ச் திரும்பவும் நடக்குமா ஆல்ரெடி ரெண்டு வாட்டி நடந்துச்சு ரெண்டு வாட்டியும் ரிசல் மினில ஒரு மெயின் யூனிட் நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி த ராக் வின் பண்ணாரு ரெண்டாவது வாட்டி ஜான்சினா வின் பண்ணாரு அதையும் ஒரு சாம்பியனை வின் பண்ணாரு மூணாவது வாட்டி நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேர் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் எதிர்பார்க்கறேன் ஒரு வேலை ஃபியூச்சர்ல இவரும் ஒரு பெரிய ஹாலிவுட்ல ஒரு பெரிய ஆக்டரா இருப்பாரு இவரும் ஒரு ஹாலிவுட்ல ஒரு பெரிய ஆக்டரா இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் செலிபிரிட்டியா ஒரு வாட்டி எப்பயாவது ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பா ஒரு மேட்ச் விளையாடுவாங்க ஏன் ரசல் மினியா தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேட்ச் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஜான்சினா வந்து சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் அந்த பிரஸ் மீட்ல சொன்னாரு இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் எனக்கும் ராக்குக்கும் மேட்ச் நடந்துச்சு அதுல நான் வந்து சாம்பியன் வின் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு இதே ஸ்டேஜ்ல திரும்பவும் மேட்ச் நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கும் ராகுக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் சொ
கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல நடக்கும் பிரதர் அவங்க ரெண்டு பேருமே டபுள் டபுள்யூக்கு ரொம்ப ஃபிட் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வருவாங்க ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு ஃபியூச்சர்ல ரெண்டு மேட்ச் நடந்திருக்கு மூணாவது ஒரு மேட்ச் நடக்கணுமா இல்லையா கண்டிப்பா மூணாவதா ஒரு மேட்ச் நடக்கும் அந்த ஃபியூச்சர்ல எதிர்பார்க்கலாம் இப்பெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க பொறுமையாக நடக்கட்டும் ரசில் மினியா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டியில் கூட நடக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பொறுமையாக நடக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் ஹாலிவுட்டில் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்காங்க பொறுமையாக பார்ப்போம் அந்த மேட்சை அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஏஜே ஸ்டைல்னா யாரு ஏஜே ஸ்டைல்னா யாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஏஜே ஸ்டைலை பற்றி தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா ரெஸ்லிங் கம்பெனிலையும் ஏஜே ஸ்டைல் வந்து போயிருக்காரு நீங்கள் போயிட்டு பாருங்க அவருடைய விக்கிபீடியாவை எடுத்து பாருங்க அவர் இது வரைக்கும் எத்தனை ரெஸ்லிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது தெரியும் இப்போ ரோமன் ரிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரிங்ஸ் இப்போ டீனாம் ரோஸ் ஒரு சில ரெஸ்லர்லாம் டபுள்யூ டபுள்யூ இல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் கம்பெனி டாப் கம்பெனி அப்படின்னும் போது இவங்களை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தெரியும் அந்த மாதிரி ஏஜே ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து பார்த்தீங்க நிறையவே <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> நடக்கும் <laughs> இன்னையோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையா அப்படின்றத கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமோட பேஜ் இருக்குது அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் ஏதாவது பேக்கிங் நியூஸ் எதனா போட்டால் நீங்கள் வந்து உடனே பார்க்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பீஸ் அவுட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை தான் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை தொடர்ந்து புரியுதா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை தான் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்